வெல்கம் டு கோட்ட கொழகம் இந்த வீடியோவில் ஸ்ப்ரிங் பூட் இன்ட்ரோடக்ஷனை பற்றி பார்க்கலாம் ஸ்ப்ரிங் பூட்னா என்ன அண்ட் எதுக்காக நமக்கு அந்த ஸ்ப்ரிங் பூட் ஃப்ரேம் ஒர்க் வேணும் ஸ்ப்ரிங் பூட்னா என்னென்னா ஸ்ப்ரிங் பூட் இஸ் அ வெப் அப்ளிகேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஹைலி ஒப்பீனியனேட்டட் வெப் அப்ளிகேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்கிறேன் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஹிஸ்ட்ரி எப்படி எதுக்காக நம்ம இந்த ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் நமக்கு தேவைங்கிறத வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஜாவா ஜே டூ இ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணணுன்னா டெவலப்மெண்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன வந்து ஹலோ வேர்ல்ட் ப்ரோக்ராம் பண்ணணும்னா கூட வந்து நீங்கள் சர்வர் கன்ஃபிகர் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் என்ன சர்வ்லெட் ஜிஎஸ்பி அப்படின்னு டிபெண்டன்சிஸ் எவ்ரி திங் வந்து நீங்கள் வந்து மேனுவலாக பண்ணணும் ஸோ அது என்னென்னா இன்டென்ஸ் கன்ஃபிகரேஷன் பேசிக்கலி வந்து எல்லாம் பாய்லர் பிளேட் கோல்டு கன்ஃபிகரேஷன் அதெல்லாம் வந்து பண்ணுறதுக்கு வந்து இட் டேக்ஸ் லைக் ப்ராப்ளி எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம் இன் தட் கன்ஃபிகரேஷன் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் நீ ஆக்சுவல் டெவலப்மெண்ட்டே பண்ணுவீங்க இது இது மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் ஓடிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து என்ன சரி ஏன் வந்து இந்த மாதிரி டாஸ்க்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு யோசிச்சாங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சு சரி ஓகே ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணி நம்ம காமன் டாஸ்க் எல்லாமே வந்து ஏன் ஆட்டோமேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அதே மாதிரி அந்த டைமில் வந்து ஸ்ட்ரட்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்துச்சு அது மாதிரி ரெண்டு மூணு ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து வந்து பாப்புலராகவே போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் நல்லா போச்சு அந்த ஒரு எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸும் வந்து ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸ்ப்ரிங் எம்விசி வச்சு பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதெல்லாம் வந்து டெவலப்பர்ஸோட டைம் வந்து நல்லா சேவ் பண்ணிச்சு ஸோ காமன் பேட்டர்ன்ஸ் லைக் என்னென்னா வந்து ஓகே ஸோ இந்த வெப் அப்ளிகேஷனில் இந்த டிஸ்பேச்சர் சார் இல்லாட்டி இப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ ஸ்ப்ரிங் அப்ளிகேஷன் கான்டெக்ஸ்ட்னு ஒன்று எழுதி ஸோ இந்த கிளாஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஒயரிங் பண்ணிங்கன்னா போதும் டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன் அந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரிங்கில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணாங்க டெவலப்மெண்ட்டு அது ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் நல்லா பாப்புலராக போச்சு அப்புறம் என்னென்னா வந்து ஸோ நியூ டெக்னாலஜிஸ் வர வர வந்து சரி ஒய் நாட் வந்து இதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட்டோமேட் பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஏன் வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் கான்டெக்ட்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதணும் அப்புறம் வந்து ஏன் வந்து நம்ம மேனுவலாக வந்து காமன் பீன்ஸ் எல்லாம் ஒயரிங் பண்ணணும் ஏதாவது வந்து இதையும் ஆட்டோமேட் பண்ண முடியுமா பேசிக்கலி வந்து டெவலப்பர் டைமை சேவ் பண்ணுறதுக்காக அப்போ தான் வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்படின்னு ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இந்த ஸ்ப்ரிங் பூட்னால் என்னென்னா வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் யூ கேன் ஜஸ்ட் பில்ட் அண்ட் டிப்ளாய் தி அப்ளிகேஷன் அவ்வளோ சிம்பிளாக வந்து எல்லா கன்ஃபிகரேஷனுமே வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட்லேயே வந்து பண்ணிடுறாங்க ஸோ நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது வந்து ஒன்லி பிஸ்னஸ் லாஜிக் மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அதுதான் மெயின் அட்வான்டேஜ் நான் ஒன்று ஒன்றா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் ஸ்ப்ரிங் பூட்டில் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி வந்து ஸ்ப்ரி இப்போ சர்வ்லெட் மேப்பிங் இந்த மாதிரி சர் ஸ்ப்ரிங் கன்ஃபிகரேஷன் இதெல்லாம் வந்து சர்வ்லெட் கான்ஃபிக் அண்ட் டிபெண்டன்சி மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாய்லர் ப்ளேட் கன்ஃபிகரேஷன் இதுக்கும் நம்ம ஃபங்க்ஷனாலிட்டிக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது இது இதெல்லாம் பண்ணால் தான் வந்து நீங்கள் அப்ளிகேஷனே டெவலப் பண்ண முடியும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் வந்து இப்போ ஸ்ப்ரிங் பூட்டில் நான் இன்றைக்கி பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல் ஐ நீட் இஸ் லைக் ஒன் அப்ளிகேஷன் ஒன் அப்ளிகேஷன் வித் ப்ரீ டிஃபைன்ட் கன்ஃபிகரேஷன் ஓகேங்களா ஸோ அது அது என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பட் இது எல்லாமே வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் வந்து ஈஸியாக வந்து பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் பூட்டோட ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்கலாம் என்ன மெயினான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஒரு மெயினான ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்க்கலாம் ஆட்டோ கன்ஃபிகரேஷன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபீச்சர் இன் ஸ்ப்ரிங் பூட் இப்போ ஸ்ப்ரிங்கில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்ப்ரிங் ஒயரிங் சொல்லுவோம் அந்த எல்லா கிளாஸஸ்லையும் வந்து நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ எக்
அதை வந்து ஆட்டோமேட் பண்ண முடியுமா அந்த கன்ஃபிகரேஷனை வந்து ஏன் வந்து டெவலப்பர் வந்து தான் கொடுக்கணும் ஸோ அதை ஏன் வந்து நம்ம ஒரு லைப்ரரி ஜாராக கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த தாட் ப்ராசஸில் வந்து தே ஸ்டார்டட் பில்டிங் இந்த மாதிரி ஆட்டோ கன்ஃபிகரேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட் டிபெண்டன்சிஸ் யூஸ் பண்ணினாலே வந்து இதெல்லாம் கன்ஃபிகர் பண்ணுற மாதிரி நான் நான் ஒன்றுனா வந்து நான் எக்ஸாம்பிள் போட்டு காமிக்கும் போது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ அடுத்தது வந்து என்னென்னா ஸ்டார்டர் டிபெண்டன்சிஸ் ஸோ ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷனுக்கும் ஒரு ஸ்ப்ரிங் பூட் வந்து ஸ்டார்டர் டிபெண்டன்சிஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ வெப் அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணணும்னா வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட் வெப் ஸ்டார்டர் ஒன்று இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வெப் அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அது மாதிரி வந்து நிறைய ஸ்டார்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது நான் வந்து ஐ எக்ஸ்பிளைன் தட் டீட்டெயில் ஸோ அதெல்லாம் என்னென்னா நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது வந்து நீங்கள் ஸ்டார்டர் டிபெண்டன்சிஸ் கொடுத்து க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ எல்லா டிபெண்டன்சிஸும் வந்து இட் வில் பில் டவுன் அடுத்து என்னென்னா மெயினாக ஆக்சுவேட்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இது வந்து எதுக்குன்னா வந்து மெயினாக அப்ளிகேஷன் ஹெல்த் எப்படி இருக்குது என்ன ஸ்ப்ரிங் கண்டெய்னருக்குள்ளே என்னென்ன கிளாஸஸ்லாம் இருக்குது என்னென்ன கன்ஃபிகரேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு இதுவும் நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கேட்டுறேன் ஸோ அடுத்து வந்து இப்போ ஆட்டோ கம் கன்ஃபிகரேஷன் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பீன் இருக்குது இது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஃபெமிலியராக இருக்கும் இப்போ ஸ்ப்ரிங்கில் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஸோ ஜெடிபிசி டெம்ப்ளேட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறோம் பீன் அனட்டேஷன் யூஸ் பண்ணி இது நத்திங் பட் இட் க்ரியேட்ஸ் ஜேடிபிசி டெம்ப்ளேட்டோட இன்ஸ்டன்ஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுது நியூ ஜேடிபிசி டெம்ப்ளேட் நீங்கள் டேட்டா சோர்ஸ் செக் பண்ணி டேட்டா சோர்ஸ் வந்து சேஃப் இட் கேன் பி எனி திங் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட்டில் வந்து ஹெச் டூ இன் மெமரி டேட்டா சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ சிக்கல் சர்வர் மாதிரி அது வந்து இன் மெமரி சர்வர்லேயே வந்து இருக்கிற ஒரு டேட்டா ஸ்டோர் டேட்டா பேஸ் பேசிக்கலி ஸோ இது இதுக்கான கன்ஃபிகரேஷன் வந்து இது மாதிரி நான் செட் பண்ணுவேன் அட் பீனுன்னு போட்டுட்டு ஸோ டேட்டா சோர்ஸுங்கிற ஆப்ஜெக்ட் பேசிக்கலி இங்கே க்ரியேட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் ஸோ பில்டர் டைப் யூஸ் பண்ணி ஸோ இதில் இதில் ஜஸ்ட் பஞ்ச் ஆஃப் ரெக் கன்ஃபிகரேஷன் ரெக்வயர்ட் டு இன்ஸ்டன்ஷியேட் த பீ ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எதுக்காக நான் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் ஒரு ஸ்விங் குட் அப்ளிகேஷன் எழுதுறேன்னா எனக்கு நான் டேட்டா பேஸ் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்க போது ஜேபிஏ ஸ்டார்டர் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லிட்டேன்னா ஏன் வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட்டே வந்து இதெல்லாம் வந்து எனக்கு கன்ஃபிகர் பண்ணி கொடுக்கக்கூடாது பை டிஃபால்ட்டாக ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட்டில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஸ்டார்டர் ஜேடிபிசி அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டேன்னா டிபெண்டன்சியில் ஃபார்ம் ஃபைலில் இந்த கன்ஃபிகரேஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களே வந்து இந்த ஜார்ஸ்குள்ளே செட் பண்ணிடுவாங்க நீங்கள் வந்து இந்த தனியாக நீங்கள் உங்கள் கன்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்லையும் உங்கள் அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே எழுத தேவையில்லை அது தட்ஸ் தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபியூச்சர் இன் ஸ்ப்ரிங் பூட் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஸோ இப்போ நான் ஹெச்ஓ டேட்டா ஸோ டேட்டா பேஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன்னா போதும் டிபெண்டன்சியில் அதுவே வந்து ஒரு டிஃபால்ட் கன்ஃபிகரேஷன் வந்து எனக்கு ஸ்ப்ரிங் பூட்டில் வந்து கொடுத்துரும் அஃப்கோர்ஸ் இதை வந்து உங்களுக்கு இது செட் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் ஓவர் ரைட் பண்ணிக்கலாம் வேறு ஏதாவது வேல்யூஸ் வச்சு நீங்கள் ஓவர் ரைட் பண்ணணுனாலும் ஓவர் ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் வந்து இட் இட் வில் கம் வித் அ டிஃபால்ட் கன்ஃபிகரேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் ஆட்டோ கன்ஃபிகரேஷன் பேசிக்கலி வந்து அவங்களே வந்து கன்ஃபிகரேஷன் வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட்டில் செட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க நம்ம எதுவுமே வந்து பண்ண தேவையில்லை அப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் லாஜிக்கில் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் போதும் ஸோ ஸ்டார்டர் டிபெண்டன்சிஸை பற்றி சொன்ன அடுத்தது ஸோ ஸ்டார்டர் டிபெண்டன்சிஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்ட் வெப் சர்வீஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ஒரு வெரி காமன் சினாரியோ இப்போ வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட் யூஸ் பண்ணுறதே வந்து மைக்ரோ சர்வீஸ்க்காக தான் இப்போ வந்து நிறைய ஸோ ரெஸ்ட் அண்ட் பாயிண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஸோ லெட்ஸ் ஏ நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்ட் அண்ட் பாயிண்ட் க்ரியேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் வந்து இப்போ ஸ்ப்ரிங் பூட் இல்லை வந்து ஸ்ப்ரிங் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் ஓகே அப்ளிகேஷன் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் மே ஒன் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஸ்ப்ரிங்க்கான என்னென்ன டிபெண்டன்சிஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னு பார்ப்பீங்க ஸோ ஸ்ப்ரிங் வெர்ஷன் ஃபோர் யூஸ் பண்ணுறதா 
ஸ்ப்ரிங்ஹூட்ல வந்து ஓகே நாங்க இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம் ஓகே நீங்க என்ன மாதிரி அப்ளிகேஷன் பண்ணணும்னு மட்டும் சொன்னீங்கன்னா போதும் நாங்க என்னென்ன டிஃபெண்டன்சிஸ் எல்லாம் வேணுமோ அதை வந்து நாங்க கொண்டு வரோம் உங்களுக்கு அப்படின்ட்டு ஸ்ப்ரிங் பூட்ல டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க அதுதான் வந்து ஸ்டார்டர் டிஃபெண்டன்சி நான் வந்து ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட டிஃபன் என்னோட ரெக்குயர்மெண்ட் அதை நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டேன்னா போதும் அந்த வெப் அப்ளிகேஷனுக்கு என்னென்ன ஜார்ஸ் எல்லாம் வேணுமோ அதை வந்து அவங்களே வந்து தே வில் புல் டவுன் ஸோ இந்த வெப் ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் தி இந்த ஸ்டார்டர் வெப்ங்கிற அந்த டிஃபெண்டன்சியில எல்லா இந்த ஜார்ஸ் எல்லா ஜார்ஸும் வந்துடும் அந்த வெர்ஷன்ஸ் எல்லாம் கம்பேட்டபிள் வெர்ஷன்ஸ் கரெக்டாக வந்து அவங்க தே வில் புல் டவுன் ஏன்னா அதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு வருஷனாக வந்து ஸ்டார்டர் வெப்போட ரிலீஸ் வருஷன் அப்படின்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒன்றுன்னா வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கும்போது நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அடுத்தது வந்து ஸோ இவ்வளோதாங்க ஸ்டார்டர்ஸ் டிபெண்டன்சிஸ் வந்து இட்ஸ் இஸ் ஒன் அதர் இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்ட் இது என்ன ஸ்டார்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் எடுத்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் ஆர் டூ ஸ்டார்டர்ஸாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து பெருசாக நிறைய ஒன்றும் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை சிம்பிள் அப்ளிகேஷனுக்கு ஓகே ஸோ இது இது வந்து இஸ் அன் இம்பார்ட்டன் கான்செப்ட் ஸ்ப்ரிங் பூட்டில் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவேட்டர் அப்படின்னு ஒன்று ஆக்சுவேட்டர் எதுக்குனா வந்து உங்களுக்கு அப்ளிகேஷனோட ஹெல்த் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக அண்ட் ஆல்சோ வந்து என்னென்னா ஸ்ப்ரிங் பூட்டில் என்னென்ன ஏன்னா நிறைய வந்து ஆட்டோ வயர் ஆகுது உங்களுக்கு எது வந்து எப்படி ஆட்டோ வயர் ஆகிருக்குன்ட்டு வந்து தெரியணும் இல்லைனா வந்து டீபக் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் ஸோ அதனால் பீன்ஸ் என்ன ரன் டைமில் என்ன பீன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒயர் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக தான் ஆக்சுவேட்டர் வந்து ஒரு நீங்கள் ஆல் யூ ஆர் டு டூஸ் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி செட் பண்ணீங்கன்னா போதும் ஒரு வெப் பேஜ் கன்சோல் மாதிரி ஒரு வெப் பேஜில் நீங்கள் எல்லா எல்லா பீன்ஸும் பார்க்கலாம் என்னென்ன பீன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரன் டைமில் செட் ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ இது ஆட்டோ கான்ஃபிகரேஷன் டெசிஷன் ஸோ என்னென்ன டெசிஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி எந்த மாதிரி கன்ஃபிகரேஷன் ஆயிருக்கு ஸோ ஸ்ப்ரிங் போர்ட்லேயும் நிறைய வந்து நீங்கள் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருந்தீங்கன்னா இந்த இதை ஒயர் பண்ணுங்கள் இது இல்லைன்னா வந்து டிஃபால்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி நிறைய கண்டிஷனல் லாஜிக் இருக்கும் உள்ள ஃப்ரேம் ஒர்க் உள்ள ஸோ பேஸ்ட் ஆன் என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணுறீங்கிறத பொறுத்து ஸோ அதெல்லாம் கூட வந்து ஆக்சுவேட்டரில் நீங்கள் பார்க்கலாம் வெப் கன்சோலில் அப்புறம் சில என்வரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் கமெண்ட் லைன் ஆர்கியூமெண்ட் ஸோ இதை இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவேட்டர் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து இட் வில் கைண்ட் ஆஃப் ஹெல்ப் யூ டு மானிட்டர் எல்லாமே ஸோ இது இது வந்து மெயினாக உங்களுக்கு டீபகிங் பர்பஸ்க்கும் கொஞ்சம் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி அது பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங் பண்ணணும் அந்த மாதிரினா இந்த ஆக்சுவேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும் இது ப்ரொடக்ஷனில் வந்து ரொம்ப எனேபிள் பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் வந்து செக்யூரிட்டி ரிஸ்க் ஆகும் ஸோ அதனால் இது அப்ளிகேஷன் உடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒன்றும் ஹெல்ப் பண்ணாது பட் அப்ளிகேஷன் டீபகிங் சைட் வந்து ஆக்சுவேட்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஐ திங்க் அந்த இன்ட்ரோடக்ஷனுக்கு இது ஐ ஸ்டாப் இட் ஹியர் ஸோ இது பர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி நான் சொன்னேன் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக வந்து ஒவ்வொரு கான்செப்டை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது Thank you for watching. Please like and subscribe. See you all in the next video.